जैन फ्रेंड्स मेरा नाम शेखर कुमार चौहान मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर मेरी वीडियो को वॉच करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और मैं आज आपके लिए फिर से एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ इसका फोल्ड इसका फोल्ड किसे कहते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं देखिए इसका फोल्ड क्या होता है एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म होता है इसका फोल्ड का इस्तेमाल हम किसी बिल्डिंग में रिनोवेशन के लिए डेंटिंग पेंटिंग के लिए हम इसका फोल्ड का इस्तेमाल करते हैं ये एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म होता है ये परमानेंट वहाँ पर नहीं रहता है तो टेम्परेरी प्लेटफॉर्म होता है और ये किसी वर्क एंड हाइट पर कार्य करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है वर्क एंड हाइट हम उसको बोलते हैं जो 1.8 मीटर से ऊपर की जो हाइट पे हम काम करते हैं उसको हम वर्क एंड हाइट बोलते हैं ये एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम इसका फोल्ड बोलते हैं और इसका फोल्ड अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं तो सबसे पहला जो इसका फोल्ड होता है उसको हम इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के साथ में मेरे पास है कि यहाँ पे इसका फोल्ड तो है नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ इसका फोल्ड होता है सबसे पहले जो इसका फोल्ड होता है उसको बोलते हैं फिक्स इसका फोल्ड जो फिक्स रहता है जो हम कंस्ट्रक्शन साइड पे कहीं पे भी इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग निर्माण के अंदर इस्तेमाल करते हैं उस पर हम हैवी वर्क कर सकते हैं हैवी वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसको फिक्स टेम्परे फिक्स इसका इसका फोल्ड हम बोलते हैं दूसरा हमारा होता है रोलिंग इसका फोल्ड होता है रोलिंग इसका फोल्ड क्या होता है एक पोर्टेबल इसका फोल्ड होता है पोर्टेबल उसमें पहिए लगे होते हैं कोई छोटा मोटा काम पेंटिंग या रिनोवेशन या सजावट का हमें करना है तो हम उसे कर सकते हैं उसे रोलिंग इसका फोल्ड हम बोलते हैं फिर नेक्स्ट होता है सस्पेंडेड सस्पेंडेड इसका फोल्ड क्या होता है कि कभी भी किसी बिल्डिंग में हमें काम करना है हमें साफ सफाई करवानी है तो सस्पेंडेड का इस्तेमाल करते हैं सस्पेंडेड का इस्तेमाल करते हैं ये क्या होता है कि मेरा मान लीजिए तीस फ्लोर की बिल्डिंग है और मुझे अट्ठाईसवें फ्लोर पर काम करवाना है तो अगर मैं नीचे से इसका फोल्ड लगाऊंगा तो मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो उसमें क्या होता है कि मैं बिल्डिंग के किसी मजबूत बेस में या क्रेन के द्वारा उसको रस्सी रोप के द्वारा वहाँ पर उसको बांध दूंगा और जिसका इस्तेमाल करके वहाँ पे कार्य हो सकता है सजावट पेंटिंग साफ सफाई का काम हो सकता है उसको हम सस्पेंडेड इसका होल्ड बोलते हैं और नेक्स्ट होता है एरियर बोलते हैं जिसको या एयरलिफ्ट भी बोलते हैं जिसको एयरलिफ्ट क्या होता है ये पूरा मशीन मशीनरी पर आधारित होता है इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं और ये पूरा मशीन कंट्रोल होता है जहाँ पर भी हमें काम करना है उसका काम भी हम कर सकते हैं इसको बोलते हैं सबसे पहले इसका फोल्ड पे कार्य करते हुए हमें क्या क्या हजार हो सकता है हम गिर सकते हैं रपट सकते हैं वहाँ पर ऊपर से कोई टूल गिर सकता है टूल के गिरने से हमारे चोट लग सकती है वर्क पहले इस पर हमारी जो जहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जो भी मिट्टी पे हम इस पे लगा रहे हैं वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल अच्छा होना चाहिए और जिससे कि हम नीचे धसे ना ऐसा होना चाहिए हमारे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको हेलमेट प्रॉपर हार्ड हेलमेट होना चाहिए ऊपर से कोई टूल्स ना गिरे टूल्स गिरे तो इंजरी ना हो और वहाँ पर जो भी है बंदे काम करने वाले हैं वहाँ पर कोई ऑयलिंग वाटर पानी या मसाला या चिनाई का जो भी ईंट जो भी गिर रहा है उनका ध्यान रखा जाए वहाँ पर प्रॉपर इसका फोल्ड का जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर इंस्पेक्शन हुआ होना चाहिए उसको इस इसके बारे में पता होना चाहिए वहाँ पर का और ऊपर से आसपास एक्सटेंशन लाइनें अगर जा रही हैं तो उनका ध्यान रखें और इलेक्ट्रिक का खतरा सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक की जो लाइन अगर वहाँ पे आसपास में है तो उससे एक सेफ वर्किंग डिस्टेंस एक दूरी बना के रखें जिससे इलेक्ट्रिक का खतरा वहाँ पर ना हो तो इलेक्ट्रिक इसका फोल्ड के अंदर यही हजार्स वहाँ पर होते हैं अगर कोई भी वर्कर हमारे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा हार्ड हैंड हार्ड हेलमेट का इस्तेमाल करें क्योंकि तो ऊपर से कोई टूल्स या कोई सीमेंट रोड ही डस्ट गिरे तो जिससे चोट ना लगे वहाँ पर अगर कोई भी पानी लिक्विड है तो उसको साफ सफाई रखें जिससे कोई फिसल ना सके और उसका करते करते हमारा जो इसका फोल्ड है इसका फोल्ड में नीचे अगर हम फिक्स इसका फोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका नीचे का बेस जो है लकड़ी का तख्ता वगैरह जिसको हम बोलते हैं वहाँ पर लगा होना चाहिए स्लेब बेस जिसको हम बोलते हैं वो लगाना चाहिए उसको मजबूती देता है और उसको नीचे धसने नहीं देता है क्योंकि वो मेटल का बना होता है अगर हमारी मिट्टी अच्छी नहीं है तो वो नीचे दब सकता है कोलेप्स हो सकता है तो इसलिए हमारा जो प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लगा रहे हैं वो प्लेटफॉर्म हमारा साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए और उस एरिए को जहाँ पर भी काम चल रहा है उस एरिए को आपको बैरिगेट करना चाहिए और वर्क एंड प्रोग्रेस का बोर्ड भी लगाना चाहिए और वर्क एंड हाइट पर काम करते समय आपको फुल बॉडी हार्मियस 
इन सब चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए सेफ्टी शूज का इस्तेमाल करना चाहिए और आपको हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो ग्लब्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए अगर ऊपर वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो आपको गूगल्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए ये सब सेफ्टी आपको इसका फोल्ड के ऊपर रखना चाहिए इसका फोल्ड मैंने बताया एक टैप वैली प्लेटफॉर्म होता है टैप वैली प्लेटफॉर्म का वर्क एंड हाइट पे काम करने के लिए इनोवेशन करने के लिए सजावट के लिए पेंटिंग के लिए इन सब का इस्तेमाल किया जाता है उसको इसका फोल्ड कहते हैं या किसी भी कार्य को करने के लिए एक, एक अधिकतम दूरी पर कार्य करने के लिए जो वन मीटर से ऊपर होती है या अधिक होती है जिस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है उसको इसका फोल्ड कहते हैं ये अलग अलग कार्य के हिसाब से अलग अलग प्रकार के होते हैं सबसे मैंने बताया जो फिक्स इसका फोल्ड होता है जो इस पर ज्यादा वजन वाला हम काम कर सकते हैं भवन निर्माण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फिर रोलिंग इसका फोल्ड बताया है जिसको हम पोर्टेबल काम कर सकते हैं पहिए लगे होते हैं छोटा मोटा कोई डेंट पेंट करवाना है तो इसका फोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं तीसरा सस्पेंडेड बताया है सस्पेंडेड मुझे कहीं बिल्डिंग पे साफ सफाई कुछ भी करवाना है तो एक मजबूत बेस में रोप लगा करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या किरण में रोप लगा करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और लास्ट बताया एयरलिफ्ट या एरियल भी हम उसको बोलते हैं उसका इस्तेमाल भी हम करते हैं उसमें क्या है जेक वगैरह लगे होते हैं और हमारा वर्क एंड हाइट पर काम करने के लिए वो प्रॉपर मशीन से लेस होता है उसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं ये करने के लिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए और प्रॉपर आपको उस एरिया को बैरिगेट करना चाहिए और इलेक्ट्रिक सिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए जहाँ पे हाई एक्सटेंशन की लाइन जा रही है कितना डिस्टेंस उसे रखना है सेफ वर्किंग डिस्टेंस पे अपना जो प्रिवेंशन हमारा वहाँ पे खतरा है उससे पहले ही प्रोटेक्शन करनी चाहिए अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इन में कमेंट कर सकते हैं जय हिंद जय भारत